Hello, Mr. Alexander. Nice to see you. Good evening, teacher. Good evening. Nice to see you, Miss Sonia. Welcome. Thank you. Okay, welcome to everyone. All right, let's get let's get started. Yesterday we studied a little bit about ordinal numbers. Okay. Ordinal numbers. Today we're going to study the simple present. The simple present. Vamos a estudiar esta clase. Vamos a estudiar el presente continuo. El presente continuo se puede utilizar en dos tiempo gramatical, se puede utilizar una acción que está sucediendo, eh, por ejemplo, ahorita, o una acción que usted va a realizar en el futuro. Ok, también vamos a, I'm going to recall the use of the ordinal number. Ok, we're going to start a little bit about. Ok, to start, eh, how about Miss eh, Sonia? Tell me, Miss Sonia, what, tell me three things, three things that you usually do during your day. Tres cosas que hace en su trabajo durante el día. Durante el día. Generally, I get up, mm -hmm. uh, take a shower. Excellent. 
always um, and have a breakfast every morning. Excellent. What time do you have your breakfast? What time do you have your breakfast? Oh, excuse me. I have a breakfast at seven, seven o'clock. Okay, seven in the morning. Good job. Yeah. Excellent. How about Mr. Alexander Aaron? Tell me three things that you usually do during your day. Three things that you usually do in your day. I take a shower. Good. I arrive at my job at eight o'clock. Helen? Cartoon in my house. And also in my home at 6 p.m. Good. Excellent. Very good. Okay. How about Miss uh, Elsa Marino? Hello, Miss. Nice to see you. Okay. Tell me, Miss. Uh, three things that you usually do during the day. Hello, teacher. Uh, I grab. Um, Five o'clock, uh -huh. I dry on my job every day. Um, I lunch in my office. Okay, you have your lunch office. I, I have my lunch in my okay. Excellent. What time do you have your lunch? Uh, depend, uh, 12, 1 o'clock, 1 p.m. Excellent. Okay, how about, let me see. How about Miss Brenda Lisette? Tell me three things that you usually do during the day, during your normal day. Uh, always I get up at 4.30 p.m. And then I usually cook my breakfast and my lunch. And maybe I, I got, uh, my cell phone. Okay, you watch your cell phone. Good. Tell me, uh, how often do you go to the supermarket? How often do you go to supermarket? Volunteer? How often do you go to Super Selecto? Or Walmart? <laughs> All weekend, all see. Okay. I visit all weekend the Walmart Super Selectos. I spend okay. some time. Good. <laughs> Excellent. Let me see. How often do you go to the church? How often do you go to the church? You sometimes go to the church. You usually go to the church. You never go to the church. I spend some time. Go okay, how about Mr. Alexander? How often do you go to the church? Okay. Church and Sunday. Excellent. How about Miss Brenda? How often do you go to the church? I sometimes go to the church. Excellent. Excellent. Good job. Okay. How often do you have English class? How often do you have English class? Always. So we all we always have every day. Okay, we have every day English class. Good job. Okay. Bueno, creo que estamos muy bien. Voy a tomar la asistencia de Estrella. Okay. Recordarles eh, cámaras activas. Ok, y responder cuando escuche su nombre. Es yes, martes 10. Yes. Ok. Mr. Alexander Aaron is here. Miss Brenda, too. Present. Carla Lisset Amaya Castro. Carlos Alberto Segura Martínez. Ok. Present. Carla Eleonor Cardona de Alvarado. Present, teacher. Thank you, Miss. Edgar Jose Cruz Amaya. 
Elsa Merino de Villeda. Present teacher. Erickson René Díaz Mejía. Present teacher. Thank you, Mr. Erickson. Ever Giovanni Ortiz. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. Present. Thank you. José Nicolás García Maravilla. Present teacher. Thank you, Mr. Josué Alexander Flamenco Asensio. Josué Alexander Flamenco Asensio. Juan Alberto Rivas. Present. Juan. Thank you, sir. Juan, Ri Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Thank you, sir. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Present teacher. El anuncio. Maritza Reyes López. Maritza Reyes López. Samuel Isidro. Present teacher. Thank you, sir. Um, Sonia Miriam Cortez Vargas. Present teacher. Thank you. Yesenia Emperatriz. María Magdalena Rivera Ruiz. Okay. López Pérez. Not today. All right, good. Okay, right now we're going to practice the old number. Ordinal numbers. Vamos a practicar los números ordinales. Okay, dejo el link en el chat para que podamos practicar. O les puedo proyectar también en la pantalla para que vean el código. We have the solution. Thank you, Miss Marisol, Mr. Carlos. Thank you. Thank you, Miss Carolina. We have 10 players. Okay, can we start? Podemos iniciar? Okay, I'm going to wait. esperando. Avocado. Apple kettle. Apple kettle. Okay, let's start right now. Three, two, one. There we go.
no es esto. Okay, Mr. Samuel, already finished.
putain. C'est Alexander Penn. Okay. First place, well, third place is for Miss Sonia, second place is for Mr. Samuel, and first place, the winner it is Juan Alberto Rivas. Congratulations. Okay, good job. All right. Um, okay, what is the first day of the what is the first day of the week? Monday. 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 What is the third day of the week? The third. Wednesday. 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 Good. Um, what, what's the fifth day of the week? Friday. It's Friday. Hey. Friday. Good. What's the second day of the week? Tuesday. 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 Good. Um, What's the sixth day of the week? Saturday. Saturday. Saturday, good. How do you spell the fourth day of the week? Tuesday. Fourth. Thursday. Tuesday. Tuesday. How do you spell fourth day? Tuesday. Thursday. Thursday, good. Thursday. T H U R S D A Y. Thursday. Okay. Okay. How do you spell the third day of the week? How do you spell the third day of the week? W E Wednesday. N E F D A Y. Excellent. Good job. Uh, let me see. Uh, which month goes after January? February. 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 Good. Which Month goes after March. April. 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 Good. Hey, which April. month goes after June? July. July. Excellent. Which eighth month of the year? August. 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 Excellent. Which is the eleventh month of the year? November. 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 Good. Which day goes after Wednesday? Thursday. 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 Good. Good. Okay. How do you spell the fifth month of the year? Friday. M A Y. M A Y. Excellent. Good job. Uh, which is the ordinal number of for number one? First. First. Good. Uh, ordinal number of number three? Third. Third. Ordinal number for number 22. 22nd. 22nd, good. Which is the ordinal number for number 12? 12. 12. 12. 12. Good. Excellent. Which is the ordinal number for number 21? Uh, sorry, 31. 31st. 31st. 31st, good. How do you spell fifth? If I F T H. Excellent. How do you spell second? Easy. S E C O N D. Good job. Um, let me see. 
Okay, good job. Excellent. Okay, vamos a finalizar ahí. Muy bien. Muy buenos resultados con los ordinal number. Okay. Vamos a proseguir con... Okay, uh, there we go. Okay, who schedules the events at your workplace? Okay, who schedules the events at your work at your workplace? Quien programa los eventos en el lugar de su trabajo? Who schedules the events at your workplace? Okay, for example, puede contestar the person who is in charge of scheduling the events are the coordinator. Or my boss, para decir mi jefe, boss. Okay. Para decir que usted lo hace, I, uh, I schedule the event. Okay, vamos a, vamos a pensar en esa pregunta. Who schedules the event at your workplace? Okay, in the second question, it is, what are some events that are taking place the next week? ¿Cuáles son los eventos que eh, eh, van a suceder en su trabajo la siguiente semana? Y usted puede contestar. There is going to be a religion event next week. O puede decir, we are having uh, a meeting uh, this Friday. Okay, la primera pregunta es, who schedules the event at your workplace. ¿Quién, ¿Quién es el que programa? ¿Quién es, a qué, ¿Quién es quien agenda los eventos? Por ejemplo, reuniones, eh, celebra celebraciones. Meetings. Are you ready? Okay. Any volunteer? Who schedules the events at your workplace? Me. Okay, thank you, miss. Um the the person is my my boss. Your boss. Good. Boss. Your boss. Good. Okay. How about Miss Elsa? Who's the person who schedules the events at your workplace, at your job? Uh, I schedule the events, for example, the personal meetings, um, the person uh, meeting the teacher or a class, how do you say? Okay. The teacher. Temporary. Okay. Temporary teacher. Good. Temporary teacher. Uh, Okay, good, man. You are in charge. You are in charge of the meetings. Good. Yes. Okay. Uh, second question, it says, what are some events that are taking place the next week? ¿Cuáles son los eventos o, eh, que van a suceder o que usted tiene agendado para la siguiente semana en su trabajo? Por, y lo puede contestar. There is going yep. to be, there is going to be a religion event next week or we're having a meeting this Friday. 
is Saturday. Uh, I. The, the, there is a meeting with the personal technical committee. Okay, good. So you are having a meeting this Saturday. Yes. Good. How about right. Miss Carolina? What are some events that are taking place next week in your job? There is going to um, uh, re, uh, is, is student notes. Ah, the great las 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 notas. Yes. Okay. Great. Good. Great. Okay. How about Miss Kenya Navarro? What are some events that are taking place next week? Um, uh, um, the, la pregunta es si hay un evento religioso. No, no, el evento religioso es un ejemplo. Lo que quiero que piense es eh, qué evento usted va a tener, si existe alguno, qué evento va a tener en su trabajo. Por ejemplo, alguna reunión, alguna capacitación. Ah, eh, sí, este sería... We are a meeting, por ejemplo. We are meeting, a meeting. Good. Uh, Thursday. On Thursday, good. On Thursday, good, excellent. Yes. How about Mr. Juan Alberto? Yes, teacher. Uh, what are some events that are taking place in your job? Ah, yes. In my job, the next week we release the exams for students. Okay, the exam, excellent, for students. Okay, excellent. How about Mr. Carlos Martinez? What are some events that are taking place? Um, there is going to be... Okay, there is going to be inventory tools. Okay, good job. Hello. Yeah, good job. Okay, thank you for your participation. Hello. Okay, here we have the conversation. Okay, for example, this conversation you can find it out in your uh, manual. Lo pueden encontrar esta, esta conversación en el manual. Okay, let me know when you have it. Déjeme saber cuando ya la tenga, por favor. Okay, let's start. It says, hello, Henry. I have a question. Who is representing, who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am pretending with, with Hector, the new accountant. Sounds great. So, I am informing the committee about, about it. Committee about it. Aquí, here we have different vocabulary. Tenemos diferente... Uh, vocabulario, ok, por ejemplo attending, attending en este contexto no significa eh, en este contexto significa que ella está yendo al lugar ella va al lugar por ejemplo si usted va a clases okay, pero de forma presencial si dice, ah, I'm attending classes significa que usted va al lugar entonces en este caso Julie, she's attending Okay. Ella está yendo también a la capacitación. Okay. Um, eh, el CEO puede ser 
puede ser como el manager, el gerente general de la compañía. Oh. Okay. So, I don't know if you have any question about the vocabulary. Guess, guess what? What does it mean? Hello. Hello. Henry. 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 He said, get what? Guess, guess. guess, guess. Como adivina qué o supone esto. Adivina qué. Mm -hmm. Ok. Entonces, como por ejemplo, usted eh, pregunta, ¿cómo fue eh, la nota de su examen? Y usted le dice, ¿Guess what? I got a 10. Eh, ¿Adivina? Okay. Tengo 10. ¿Guess what? Ok, another question related with the vocabulary. Mr. Juan Alberto, do you have any question with the vocabulary? Miss Kenya Navarro, do you have any question with the vocabulary or the pronunciation? Donde dice Peter Tom Greer, no sé cómo se pronuncia. Perdón, dice Peter. Sí. En la web, en el último párrafo. Sí. Ah. Sounds great, como suena muy bien. Sounds so great. great. Pero tiene que pronunciar la Sounds S al final. Great. Sounds great. Sounds great. 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 Uh -huh. Sounds great. Okay. Okay. Miss Carolina, ¿tienes alguna pregunta? Sounds great. Sounds great. Just, just teacher, um, no. in Henry. Uh, dice, guess what I am. Uh, I am presenting. I am presenting. Presenting. Yep. I am presenting with am Hector present. the new account. Uh, okay. okay. Guess what? I am. I am presenting with Hector the new account. Okay. How about Mr. Jose Nicolas? Do you have any question about the pronunciation or the meaning? Con la pronunciación de alguna palabra o el significado. No? Clear? Uh, no, how teach you? Okay. Thank you, Mr. Nicolas. Miss Brenda, do you have any question? No, teacher. Okay. So we're going to practice this um, conversation with our classmate. Vamos a practicar esta conversación. Okay. For two minutes. Let's start. Three, two, one. Action. de verdad vaya uh, usted es vaya Peter. Okay. Peter. Peter. Okay. 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 let's go hello Henry I have a question question go go is go is representing the company in the daily conference. 
Hey, preacher, with Maria is the boot, Ile is the attention, attending the conference the year two, so. I see. Bob is, Julie is attending. What is delivering the, re, um, the presentation? for Ticio next week. We why? We why? I am, I, I am, I am, I am presentation with Hector, the new, new account. Sounds great. So I am informa, informa the committee about it. About it, I'm commenting about it. What about join the Mississippi? Okay. Hello, Henry. I have questionnaire where is representation the company in the year conference. Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year to so. Ah, uh, I see, but Phil, Julie is attending the way this delivery day presentation for, for the same new week. Guess what I am. I am presenting why Hector didn't account. So great. So, so I am informing the committed a book. See you next week. Next week. Guess what? I am I am presenting with Hector the new content. Um some ray. Some ray. So I am inform informing the committee committee about it. Teacher, esa palabra, eh, comité, está correcta, o, o, o tenemos que decir la, 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 el sonido de la T, comité, o ¿cómo, cómo se dice, comeri, o algo así, o comeri, no sé. O comeri. <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo? Comité. Comité, así. Comité. 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 Okay. About it. Sound great. Sound great. Y esta, y esta frase, teacher, sound ah, great. Esta sound. Sound. Ah, perdón. Sound great. La última, la última, no la escuché muy bien. Sounds, Sounds great. great. Sounds great. Great. Con un great. Sa, sa, sounds. Sounds. Sound. Sounds. Sounds great. 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 Eight. Okay, nuevamente, Alexander. Usted, Peter, me, Henry. Okay. Hello, Henry. I have a question. Were you representing the company in the early conference? Hey, Peter. Wait, Marius, 
but Yuli is attending the conference this year too. So I see. But Julie is attending voice delivering the presentation for the CEO next week. Guess, guess what? I am. I am presenting we actor the new account. I, I am, and the other one is I am informing the committee about that. Teacher, mm -hmm. eh, todo lo que lleva ING es como para el futuro. El ING. En ciertos casos se puede tomar como el futuro, pero un futuro próximo, bien, por ejemplo, el siguiente día, por ejemplo, en la, no, en la misma semana. Así como cuando se le dicen, eh, ¿qué vas a hacer el sábado? Ah, estoy tomando un curso. Significa que lo va a tomar, que lo va a hacer el curso. O estoy, ah, estoy yendo a, a una conferencia. Entonces, en ese contexto, el presente, el presente continuo se puede tomar también en inglés como una acción en futuro. O también es una acción que está ocurriendo ahorita mismo. Porque eso va a depender del contexto. Aquí, digamos, en la conversación que dice, is attending the conference. Ahí dice, asistirá a la uh -huh. conferencia. Asistirá, exacto. Sin embargo, también tenemos otras estructuras como eh, referirnos al futuro utilizando will o be going to. Uh -huh. Ajá, eso le iba a decir yo porque este will, will have o will go, uh -huh. algo, ¿verdad? En futuro, pero este porque es como bien inmediato. Exacto. Okay. Una foto de las palabras que quieres Teacher, vamos a hacer el ejercicio. Hello. Que si vamos a hacer el, el número tres, después de, de practicar el, la conversación. Yep. Sí, después. Ah, después, ok. Lo, lo practicamos para que nos escuche. Vaya, ¿eh? por favor. Vaya. Carla. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see, but if Juliet is attending, who is delivering the representation for the field next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am informing the committee about it. Okay. No le oigo, teacher. No le oí. ¿Perdón? Es que no le escuchaba. Ah, ¿y ahora? Sí, hoy sí. Ok, cool. Bueno. Vamos.
Okay, good. All right. Uh, I need a volunteer for Peter and another volunteer for Henry. Peter. Thank you, Mr. Juan. Yeah. <clears throat> One thing for Henry. Hey, teacher. Carlos, thank you very much. Carlos. Okay. Okay, let's start. Three, two, one, action. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hi, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am pres presenting which actor, the new accountant. Sounds great. So, I am informing the committee about it. Com how, how can I pronounce committee? Committee. Committee. Okay. Committee. Has, okay, as you mentioned, it is British. Committee. Committee. Okay, but in American, you can say committee as well. Okay. Committee. Thank you. All right. Good job. Thank you. Okay. Thank you, both of you. Uh, now, vamos a ver, eh, vamos a desarrollar el ejercicio tres. Okay. Complete the following sentences. Use the conversation about to help you. Okay, complete the following sentence. Use the conversation about to help you. He is presenting the new okay. employee. He is presenting with new employee. And number two, who has number two? I am informing the company about I am informing. I am informing. Informing. Excellent. Good job. Okay. Ahora vamos a ver un poco sobre el presente continuo. Presente continuo. Compartir. Okay, acá están las respuestas del ejercicio 3. He is presenting with new, the new employee, and I am informing the committee about that. Good job. Okay. Vamos a ver el presente continuo para eventos futuros. Okay, eventos futuros. Okay, el presente continuo se puede utilizar para dos formas. Se puede utilizar para describir una acción que está ocurriendo, eh, en, por ejemplo, ahorita, okay, en el tiempo inmediato. Pero también se puede utilizar para describir una acción que se llevará en un futuro inmediato. Okay. Por ejemplo, tenemos, vamos a utilizar el sujeto, okay, el sujeto, I, eh, she, he, it, they, we. Okay. Más el verbo, okay, el verbo to be, por ejemplo, she is, I am, they are, we are, plus eh, the main verb with the gerund. Cuando dice el gerund, es, se está refiriendo a la terminación ing, o ing in English. Y tenemos este ejemplo, y dice, I am meeting the intern tomorrow. I am meeting the intern tomorrow. Ok, esta acción tomará o se llevará a cabo en el futuro. Ok, el futuro sería mañana. Y tenemos el ejemplo A. What time is Maria interviewing the people? She is interviewing them at 5 p.m. ¿A qué horas está entrevistando o entrevistará María okay, a las personas? Ella los está entrevistando a las 5 de la tarde. Esto se refiere el, a, a una acción de un futuro próximo. ¿Cómo vamos a saber 
cuándo es una acción que está sucediendo ahorita y una acción que sucederá, que va a suceder en futuro próximo, va a depender del contexto. Ok, solamente recordarles, vamos a utilizar el sujeto más el verb to be, por ejemplo, she is, they are, we are, más el verbo agregando ing, ing form, ing form. Ok, aquí tenemos unos ejemplos que dice, I am meeting Jim at the airport. I am meeting Jim at the airport. Dice que se encontrará con Jim en el aeropuerto. I'm meeting Jim at the airport. También dice, I'm leaving tomorrow. I'm leaving tomorrow. Me voy mañana. Usted sabe que ya compró los tickets okay, y que ya está listo. I am, I am leaving tomorrow. Okay. Uh, we are having a staff meeting next Monday. Vamos a tener una reunión con el grupo de empleados o con el, el staff el siguiente lunes. We are having a staff meeting next Monday. Ok, también tenemos para las formas preguntas. Is she seeing him tomorrow? En este contexto, seen se refiere a eh, verse, a, por ejemplo, estar citado en un lugar. Is she seeing him tomorrow? Forma negativa. He isn't working next week. He is working next week. They aren't living until the end of the next year. Okay, we are st staying with his with friends when we get to Boston. Okay, bueno, estos son unos ejemplos del presente continuo. Y vamos a hacer más ejercicio. Okay, Mr. Spencer is born, so he is looking at his fingers. Google, describe what they are doing. Vamos a describir qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, si es el caso de un caballero, vamos a decir, vamos a decir eh, he is doing or he is working. Y si es una señorita, vamos a decir, she is. She's playing, she's cooking, she's working. Okay, what is Mr. Jones doing? Watching TV. Watching TV. Watch. Watching TV. Mr. John. Mr. John is watching TV. Excellent. Mr. John is watching TV. What is me? What is Miss Paxton doing? Miss Paxton cooking. Paxton is cooking. cooking. <laughs> Ok, algo que estoy escuchando es que dicen, se les está olvidando utilizar el verb to be. Ahora dicen, Miss Paxton cooking. Hay que agregar el verb to be. Por ejemplo, Miss Paxton is doing or is cooking. Ok, once again. Uh, let me see. How about Mr. Jose Nicolás? What is Miss Paxton doing? 
Miss Pasto is cooking. Excellent. Good job. Okay, what are the what are the kids doing? Mr. Alexander, what are they doing? They are, they are jumping. 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 They are jumping. Where? On the bed. Where? On the bed. Excellent. So the kids are jumping on the bed. Mr. Lazy. What is Mr. Lazy doing? Mr. Lazy is, is sleeping. Excellent. Mr. Lazy is sleeping. 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 Okay, Miss Brenda. What is he doing? Mr. Lazy is Sorry, can you say that again? Mr. Vladdy is painting. Is painting. Good. Okay, <coughs> sir. Okay. Miss Kenya, what are they doing? Mr. Way and Hill. Well, I said they. Uh, they, ellas, they. They, uh, they are. They are a coffee. No. They are drinking. Tomate. Drinking tea. Drinking coffee. Perdón. Puede decir tomar, eh, beber. Se dice drink. Dice, oh, drink a coffee. They are drinking the coffee or the tea, right? Mm -hmm. Okay, so they are drinking coffee or tea. Yeah. Okay, Miss Maritza Reyes, what is he doing? Mi mi charma is a compu. Okay, y podemos ir trabajando. Trabajar se dice work. Or, or. So, sería, he is working in the computer. Podría repetirlo, Miss Maritza. He is working on the computer. He's is going. Is going. A computer. On the computer. Computer. Computing. Excellent. Uh, okay. Miss Sonia, what are they doing? They are having a discussion. Okay, excellent. They are having a discussion. Very good. They are having a discussion. Okay, excellent. Okay. Let the picture and make a sentence in the present continuous tense by clicking on the right word. Vamos a, a crear oraciones en el, en el presente sin, en el presente continuo. Ok. There we go. Ok. Ok. How about Miss Carolina? Primero vamos a crear. ¿Cuál es el sujeto? He, she, or they? They. I'm sorry? They, they are. are. Right, okay. <coughs> they are talking. They are talking. They are talking. Good. 
taco. Ok, eh, ahora vamos a con el turno de Miss Kenia Navarro. Primero vamos a escoger el sujeto. Sí. ¿Sí? Es suyo. 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 Es Es suyo. Es Is uh, running. Excellent. He is running. Okay. Miss Haiti. Miss Haiti Marisol. Okay. She is. Singer. Singing. Singing. Yes. Excellent. He is thinking. Okay. Um, see, me, Sonia, please. Uh, Miss Maritza Reyes. Y hay ahí es y acting el verbo sería I am is, or, is, uh, or I are is um, I are I are Ok, ok, con A utilizamos am, I am. I am, I am acción, comiendo, eh, patinando o jugando. Eating, skating o playing. Mm, Tacking. Skating. Now with Mr. Eric Sandias. Miss Carla Villalta. Okay, teacher. Uh, we are eating. Excellent. We are eating. Okay. Mr. Josue Alexander. Okay, Mr. Nicolás García. They, they are playing. Playing, good. Miss Carolina Leonor. He, he are drinking. Is drinking. Excellent. Okay, um, Miss Brenda, please. Mm -hmm. You are ready. Excellent. Okay, Miss Maritza Reyes. He he is greeting. Ah, writing, 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 writing. Excellent. Very good. Ok, Miss Kenia Navarro. Ok. They. They are jumping. Jumping, good. 
Excellent. Okay. Seven. Good job. Okay, hold on. Okay, ahora vamos a eh, combinar el presente simple con el presente con For example, bar usually. Sorry. Play. Play. Good. Bar usually goes to sleep, but he is talking on the phone now. He is talking on the phone now. Okay, Lisa, Lisa often. Reading, reading. Read Lisa often is reading a book. Reading book and play. She's always playing. Playing saxophone. Lisa often reads a book, books, but she is playing the saxophone now. Lisa often reads books, but she is playing the saxophone now. Para cualquier instrumento, el verbo es play, para decir tocar. Okay, por ejemplo, toca la guitarra, play the guitar. Se toca eh, la batería, play the drum. Okay. March often. El verbo trapear es... Right now. In the morning, but she is dancing with Homer right now. Bart sometimes plays soccer. Playing soccer, but playing soccer, but playing soccer, playing soccer, playing soccer, playing playing soccer, playing soccer, playing soccer, playing soccer, playing soccer, playing 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 Okay, Homer sometimes sleep in the morning, but he is eating. No, no, no. no. Homer often work on the computer work or work but he plays the guitar right now he's playing guitar he's playing the guitar right now oh use a computer words don't worry está bien hay una variante hay una variante use a computer or words in the computer Maggie? Shower. 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 Shower
Okay. She, she is dancing. She is, she is she dancing, dancing right now. Right now. Listen, listen. Maggie uh, takes or Maggie take? Takes. 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 Takes, 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 takes a shower. shower. She is take a she shower. Is, she is dancing. She is dancing. Dancing. Dancing right now. Right now. He's dancing. Papa. Has a bath. Right. 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 Her bike. Her bike. Uh, riding her bike. On the diary, diary every day is riding, riding her bike. Montar. The scene and sometimes to the beach. Goes to the beach. Excellent. But it go or travel, it's okay. But they are watching TV at home now. Maggie always. Sleep, 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 crying, crying, crying at the moment. At the moment, muy bien, excellent. Okay, esta es una forma de combinar eh, ambas eh, tiempo gramatical y el presente continuo. Oh, vamos a desarrollar el libro, el ese ejercicio que usted lo puede encontrar en su manual. You can find it in your manual. And unscramble the following words to create sentence. Unscramble. Okay. And here we have the first. Example, tenemos el primer ejemplo. Please. Jose is receiving the new, the new workers tomorrow. Ahora ustedes van a realizar el ejercicio 2 al ejercicio 6. Sería Mar is mm -hmm. standing. Uh -huh. the, letter, the letter the next week. My sending in the letter 
de Netflix. Uh -huh. Una tercera sería Jane. Jane. Y Working. Jane is working. Jane is. Y el. Tonight. Jane is working on the reports tonight. Uh -huh. La cuarta sería Walter. Walter. Walter is six nine. Six nine. Check, check today. Check today. Mm -hmm. Y en las cinco. Marina y Organizing. De, de presentation in the mm -hmm. afternoon. Mm -hmm. Walter. Walter, Walter is, is singing. 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 They, we, Question today. Eh, los cheques hoy. ¿Cómo va? Carolina tiene apagado el micrófono. Sí, es que estoy aquí queriendo. La última, con la última me he complicado un poquito. Quiero de ambos. Lo primero es el, el nombre. Ajá. En este caso, Guillermo. El, Guillermo. Going, o sea, yo lo pensé. Is. Going. Going. Ir, is, is, is. Porque is. siempre debe ir el, el verbo. Is. Guillermo uh -huh. is going. Is going. Ah. Is going to the bank. Tomorrow. Oh. Sí. To the bank. Is going to the bank tomorrow. Tomorrow. Ah, ok. Uh -huh. Y tuve la intención de poner el is antes y dije, no, mejor no. Y, y, y lo puse al revés, pero ah, va, entonces sí así era. Vaya, vale, entonces la dos. Mark. Mark. Le puse. Del, 
Is. Is. Uh, mm -hmm. right. is the later. Mark is, is sending. Is en este orden. Okay. Mark is sending the letter the next week. Ah. Mark is sending. The letter. The next week. And the other is Jane is working. Ah, uh, uh -huh. uh -huh. is working tonight on the reports. On the reports tonight. Uh. Teacher es correcto. Si lo pongo yo al revés de como lo puso Sonia. ¿Cuál, cuál es, es que en el en el 3 puse Jan is working tonight on the reports. O tiene que ser al revés. ¿Cuál es el revés? De Jan is working on the reports tonight. Tonight at the end. Sí, tonight al final. Ah, ok. En la otra es Walter. Walter is signing the checks today. Walter is sing, is singing. Signing. Signing today. Signing the checks, no. The, the checks, checks today. The checks today. Today. Okay. Terminamos, teacher. Ok. Thank you. Yep. Okay. 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 Today, todo va al final. Si se fija, todo va. Mm, uh -huh. The next week. El afternoon. Ajá. Ajá. Next week. Ajá, cabal. Ah, pues sí. Todo va al final. Uh -huh. Entonces ya ve cómo es estructura. Uh -huh. Ok. Ok. Ya las tienes. No. Ok. The number three. The number three, ¿verdad? Sí. Okay. Jane is working okay. on the reports tonight. Sí. Maritza, Maritza. ¿Sí lo tiene? No, ahorita la estoy completando. Ok. La cuatro. On the report tonight. La cuatro sí le puse... Walter is sing, singing the chat today. Bye. Ahora este. Marina organi, eh, organizing. Ah, no. María is organizing the present, presentation in the afternoon. Está bien. Sí. Ajá, Marina. No, es ahorita la voy a hacer. Guillermo, Guillermo is, is, Guillermo is, Is going to divide to tomorrow. Sí. sí, yo creo que sí está. Sí está. Guillermo is going to the bank tomorrow. Sí, ahí está. Seis ya. Ok, y las cinco. Marina is organ organizing. Sí. Organizing the presentation. Ya terminamos, sí. 
Excelente. Muy bien. <risa> Chao, Nel. Chao. Okay, I hope you finished the six sentences. Let's start with number two. How about Miss Miss Kenya Navarro? Number two. Okay. Uh, Mar is setting the ledger the next week. Okay. Mar is sending the letters. Next week or the next week, Mark is sending the letter. Good. Number three, Mr. Jose Nicolás. Yeah, in the working when they report tonight. Can you say that again, please? Janet, in the working in the report tonight. Okay. Tonight. Johnny is walking. Ah, excellent. Johnny is walking. In the, the report. He's tonight. working. He's working. On the, on the report reports tonight. tonight. Reports tonight. Four. Number four. Mr. Juan Alberto Rivas. Yes, teacher. Walter is singing today in the, the checks. Excellent. Today. Excellent. Can you hear Number me, teacher? Five. Yeah, I could hear you. Okay. Number five. Miss Elsa, please. Marina is organi organizing the presentation in the afternoon. Excellent. And finally, Miss Carla Villalta. Number six, please. Okay, Guillermo is going to the bank tomorrow. Excellent. Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay, ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Actividad número 5. Okay, dice, vamos a trabajar en parejas y vamos a crear una conversación acerca de eventos que usted tenga programados en su, en el tra en su lugar de trabajo. ¿Okay? Crear una conversación ¿okay? acerca de eventos programados en su trabajo. Ok, vamos a trabajar en esta actividad. Lo puede encontrar en el manual. Vamos a iniciar.
D I D I N G Así, D I N G Ajá. Outstanding. Ajá, outstanding. Account. Account. Ajá, es con doble C A C C. Ajá, ajá, como el contador. Ajá. Account. 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 Sí quiero decir solicitar boletas de pago. Request. Siempre el niño, el niño. Siempre sería de para decir yo voy a ir, siempre sería I am going. Uh -huh. Yo había ¿verdad? Como, como, um, we are having a meeting this Saturday. Tenemos como preguntar, ¿verdad? ¿Qué, qué harás en tu? ¿Qué han programado en tu empresa? I have event. Lo puede poner no solo event. Yo creo que puede poner tengo una I have reunión, meeting. tengo una conferencia uh -huh. o tengo. I have meeting. I have, have meeting. I have meeting the next. The, the next week. The next, next week. week. Uh -huh. eso, eso respondería yo. Ahora sería José. Y ahora José, ¿qué, qué, ¿cómo lo incluimos ahí? Espérame, vamos a ver. Hello, Alex. Yes, I have meeting the next week. Eh, with, the, the next with, week. with José. With, ajá, uh -huh, with José. <laughs> With José. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se agregaría ahí otra persona ahí, teacher? With José. Ahí ya lo agregué. No, pues sí, lo agregamos. José, pero sería como, el diálogo, te, sería como que le volviera a preguntar yo algo a él. Ajá. Sería, como, sería, sería que usted me responda y le pregunte a él. Ajá. Sería Alex. Hoy esto le va a preguntar a él. Tenemos que utilizar el, el verbo be. I am mating o party. Entonces sería, I am. I, I am a meeting of parents. Sí, okay. eh, tengo una reunión de padres de familia, algo así. Uh -huh. Tengo una reunión I, de... I am. Yes, yes. I am a meeting of parents. Tengo una reunión de padres de familia el viernes por la tarde, digámoslo así. Que sería, uh -huh. que sería on Friday... On Friday for eh, afternoon. ¿Sí? Mm -hmm. I am having a parents meeting. I parent? Meeting. I am having. I am having. O oh, puedes decir, am. I have a parents meeting. Okay. Having. Sí. Hab yes, having. I have a, I have. I have a parent, así sería. Ok, repita. I, I have a parent, a meeting on Exacto. Friday afternoon. Sí. Ok. 
Ok, entonces usted me diría, Juan Alberto, yes, I have a Friday a meeting of Friday afternoon. Si tengo yes. una reunión, yes, tengo I una have. reunión, I have. A meeting parent, a parents meeting, sorry. Ah, primero debe de ser la reunión. Parents meeting. A parents meeting on Friday, ok. Ok. Entonces, luego, eh, Juan Alberto, ¿qué me diría usted? Mm, no sé, <risa> ¿qué es que usted me, que me, pregun me, me preguntaría? Ah, no, porque ah, usted me está contestando que usted tiene una reunión el viernes por la tarde. ¿Usted qué, qué, qué me diría en una conversación, digamos, que si nos vemos? Ok, I have a uh, part in the meeting and and I give one a uh, exams a test for <laughs> sí, Juan, no <laughs> Juan Alberto es que es que vea toda, es que vaya este yo inicio y le digo hello how are you y usted me contesta very good thank you Here with a lot of work. Eh, muy bien, gracias. Aquí con mucho trabajo. Entonces, eh, yo le digo, we, ¿por qué? Entonces, do you, do you have any schedule activity? Eh, ¿Tienes algunas actividades programadas? Y usted me contesta, sí. I have a meeting. Ay, aquí, I have... I have a parent I meeting. am having. I, having. I am having <laughs> a parent a meeting. Meeting, meeting on Friday afternoon. Es decir que usted me dice, yes, yeah, sí, tengo una reunión de padres de familia el viernes por la tarde. Sí. Uh -huh. El viernes por la tarde. Entonces, eh, yo le digo, ok, tengo una reunión el viernes por la tarde. Uh -huh. um, That's right. Yo, Eso está entonces bien. yo le voy a decir, yo tengo, yo tengo entrega de, como algo así como diría, yo, en, yo tengo entrega de calificaciones. ¿Cómo sería? Calificaciones. Pues no le escucho, se le cortó la rate. Son grades. Great. Great. Se escribe grade. G -R -A -D -E. Great. Ah, great. Great. Así, ah, great. Great. Uh -huh. Great. Como es plural. Great. 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 Entonces sería, en inglés sería como, I have the delivery of, of great. Algo así. Ajá. Uh -huh. Yo tengo, uh, I have, yo tengo delivery of, uh, ay no, quizás no, no le voy a poner calificaciones, está muy difícil. The score. No, entonces yo le tengo que decir, yo tengo, yo tengo, I have, no será, I am having, give yo the tengo, scores. Y si yo le digo mejor que yo tengo una visita de campo con mis estudiantes, ¿cómo sería? Visit it of the place, study. Con mis estudiantes, eso sería, I have, sir, you what, sir? what do you, that, uh -huh. okay. what, what do you have, what do you have, schedule, eh, leche, ya le voy a hacer su leche, espérame, in the, in the week, ajá, uh, uh -huh. What you have scheduled in the week?
Okay. In the week, okay. como pregunta, ¿verdad? Okay. Entonces, Entonces yo respondo. I have two meetings. I have two. Two meetings. De reuniones. Two meetings. Reunión en la semana. Uh -huh. I have two meetings. Two meetings. In the Friday. In Friday. 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 Comité. With, with the comité. With the comité. ¿Cómo se escribe comité? Lo leo. Comité. Comité. En la. En el ejercicio anterior aparecía. Con doble M, com, y doble T, y doble E, comité. Ah, com, doble T, doble E, y todo iba doble. Ajá, com, doble com, M, t, t. Com, Espérese que se caliente el agua. Com, Comité Technical Technical On Saturday On Saturday Saturday With the, with the teachers With the teacher Teacher help yeah. Teacher, ¿cómo se dice? ¿Cómo me dice que se decía a los profesores ahora clase? Part time o algo así uh, Part time Part -time. Part -time teacher. Mm -hmm. Okay. On Saturday. With the. With. Meet. With. Part time teachers. Part time. Teacher. Part time. Okay. Part time. Eh, dice el teacher que son los profesores o la clase que no son a tiempo completo. <laughs> ah, ajá. Teacher de medio tiempo. Eh, no, solo son los que llegan a dar su clase. Solo una materia. Ah, digamos, una, dos materias. Ah, ajá. Y solo se le paga por la hora de clase. Uh -huh. Solo por la clase que imparte. Ajá. Uh -huh. Okay. Bye. Quiero ver si lo escribí bien. Entonces sería, I have two meeting on Friday. Meeting. Committee. I have, I have two meeting. Teacher. Hello. Ya que está aquí. Fíjese que... <ríe> no, no, tiche, no, no, no. Es que como, vaya, yo puedo decir una, quiero decir algo, pero no es lo mismo que yo lo diga que las palabras como que yo veo que no existen en inglés. Porque yo quiero poner que enviar reportes de notas a los estudiantes solventes. Entonces, fíjese que, vaya, yo me metí al traductor. <ríe> Y, y entonces, y me salió una palabra que dice credit worthy. Pongámoslo este, más fácil, pongámoslo más fácil. Ajá. Vamos paso a paso. ¿Qué quiere decir? Yo en, quiero no. decir, no, enviar reportes send. de notas. Ajá, yo puse send report cards. To, y entonces de ahí me salía credit worthy Students. Oh, pongamos los estudiantes que pagaron. Pongámoslo. Ajá. Entonces, students who pay. Aquí se lo va a escribir. Ajá, ajá. Students. Ahí está en el chat. Students, students who pay. Who pay? Who pay? Vale, le voy a leer la, la otra. I have to collect outstanding account. 
Requests, requests, pays, stops the after after weeks. Ok, en la última, no, no, capté la idea. ¿Cuál es ahí? ¿Qué es lo que quiere decir en la última? Solicitar boletas de pago la próxima semana. Ok, vamos paso a paso. Solicitar. Ajá. Sí. Ok, ask for. Ask. Ask for. Ask, ask for. for. Ask for. Ask for. Eso es ask como pedir, for. solicitar. Ask, ask for. Uh -huh. ask Entonces, usted literalmente diría for. preguntar por, pero cuando están las dos palabras juntas significa pedir o solicitar. Uh, ask, ask for pay. Pay. Payment. Payment. Cards. Cards. Payment reports. reports mejor ajá y entonces ahí sí se sí the other week the other week ok entonces y la última hice cuatro meeting of married cop of married couples in church of on sunday ok Entiendo lo que le dije. <risa> Hello. Me sí. entendió lo que, le, lo que le quise decir. Carolina. Hola, hola. Hola. Ah, hoy sí le escucho. Ajá. Que si me entendió lo que le quise decir. Bueno, vamos paso a paso. Otra vez. Mi, meeting of Marian Copeless. In church on Sunday. Yeah. In sí, church entiendo. on Sunday. De reuniones de parejas casadas en la iglesia. Los el, ajá. Es que yo, pero yo lo quería poner diferente. O sea, yo di, no sé si tenía. Porque ahí dice, yo quise poner reunión de matrimonios en, en la iglesia. No, en la iglesia el domingo. Ajá. Okay. Sí. Pero esa palabra couples. Ah, es couples. Parejas. Couples. 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 ¿Está bien? Ajá. couples. 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 Teacher, una pregunta. Dígame, Josh. José. De que eh, yo quería poner, por ejemplo, que yo, bueno, el día lunes me toca revisar documentos de IVA, pero como IVA es una palabra propia, entonces. Tax. Le he puesto tax. Tax. ¿Verdad? Ay, papi. Es que yo le he puesto I have to revine, review document de IVA from in the other Monday. Entonces, eh, IVA no. I, ¿Sí? I have to revise or I have to check. Revisar, check. De, eh, de tax de taxes taxes eso taxes escribe así como se oye taxes 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 t a x e s taxes okay. eso es como impuestos verdad impuestos yeah. Uh -huh. tributario ah. t a x e s taxes ajá uh -huh, impuestos de... puede ser también para revisar puede utilizar revise o puede utilizar check check ok ah pues le he puesto check de ahí en la segunda he puesto I have to write check on when the Uh, Wednesday of next week. Access. Yes. 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 Día miércoles. Wednesday. Uh -huh. 
Yeah, pero bueno. I have to drag up to player register on Sunday. Esa. Tiene que registrar qué es los jugadores. No, eh, su player. Yo se lo hallé en el igual en el traductor. ¿Y qué quiso poner ahí? Tengo que registrar proveedores. Ah, suppliers. Yeah, suppliers. Ajá, suppliers. ¿Se pronuncia entonces suppliers? Suppliers. 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 Ajá, suppliers. Eh, de ahí le puse en el último. I had to make um, workers not blaming. Of Friday. Ah, ahí, ahí que quiso poner. Eh, quiso poner que este, me toca pagar los préstamos de los trabajadores. Ok, you have to pay. You have to pay. Pay. The loan. Se escribe así, the loan. The loan. Entonces, ¿qué haría? I have to. Pay. Pagar. Pay. Pay. Uh -huh. To pay on um, work. Workers. To pay to the workers. Pay? To the workers. To the work. Ok, creo que vamos a finalizar. Ok. Ok, vamos a tomar la asistencia. Ok, y el día de mañana vamos a presentar la conversación. Ok, vamos con Miss Brenda. Ok, Mr. Alexander. Present. Miss Brenda is here. No. Present. Present. Thank you. Um, Carlos Alberto. Present, teacher. Carolina Eleonor. Present, teacher. Edgar José Cruz. Elsa Merino. Present teacher. Erickson René. Present. Ever Giovanni. Ever Giovanni. Heidi Marisol. Present. José Nicolás. Present teacher. Josué Alexander Flamenco. Present teacher. Excelente. Eh, Juan Alberto. Present teacher. Juan Ricardo. Present teacher. Thank you. Kenia Rebeca. Present teacher. Maritza Reyes. Present teacher. Thank you, Miss. Samuel Isidro. Present teacher. Sonia William. Present teacher. Yesenia Emperatriz. Okay, María Magdalena. En Gertrudis Yanira. Ok. Bueno, eh, ahora le corresponde el one by one. A uh, mis muertes. Al caballero Josué Alexander Flamenco Asensio. The rest, see you tomorrow. See you. Bye bye. 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 Take care. Bye. 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 Okay. Okay. Okay, Mr. Jose. Este día eh, corresponde la la el one by one, en donde usted puede, si tiene alguna duda de un to, de un topic, de un tema. Pues con gusto le, le ayudo. Pues es que lo voy a hacer sincero. Dígame. Eh, 
yo no, por ejemplo, no he estado entrando muy regular porque, eh, bueno, tenía planeado comenzar clases hasta el, quizás la otra semana y comencé esta. Entonces, por eso se fija ahora, solo una hora logré entrar porque tuve clases a las de 8 a, a 9, entonces cabal a las 9 logré entrar. Entonces, casi no he estado más que todo en la parte de que ha explicado la forma eh, negativa, creo, y la presente, creo que no he estado. ¿De qué tema? Eh, ya les digo. Creo que no he estado en la de... Creo que fue la... Antes de irnos de vacaciones. Creo que era la parte, si no me equivoco, la imperativa, creo que era. Ah, ok, la imperativa. Ajá. Ahí en esa no he estado. No he estado casi. Entonces. Ahorita le, la comparto a la presentación para que se pueda visualizar los ejemplos. Ok. Imperativa, dice Josué, es para, se utilizan para dar usualmente comandos, o para dar sugerencias, o para dar órdenes. ¿Okay? Por ejemplo, cuando se dice, hey, open the door, abre la puerta, open the door, clean your shoes, sit down. Como puede ver, no se utiliza el, el, el pronombre o el sujeto, no decimos, You open the door. ¿Verdad? Sino que únicamente comenzamos con el verbo. Y decimos, open the door. Que significa, abre la puerta. ¿no? Clean your shoes. Limpia tus zapatos. Sit down. Siéntate. Ok. También existe eh, para dar su, eh, sugerencias. Siempre en command. Siempre en imperativo. Existe la palabra let's. No sé si la ubica en el segundo párrafo. Let's. Entonces, Va seguido de un verbo. Let's run. Let's go to the beach. Let's take a picture. En este contexto, es, es, está, usted se está involucrando también en la acción. Se está diciendo, vamos a correr. Vamos a la playa. Vamos a, a salir. Y en la, primer, en, los primeros, en la primera comanda, únicamente usted está dando la orden, pero no se involucra. Así como que usted le dice a alguien, hey, open the door. ¿Quién la tiene que abrir? A la persona que le está diciendo. Pero si usted le dice, hey, let's open the, the doors. En ese caso, que, que hubieran bastantes puertas. Entonces, en ese caso, usted también se está incluyendo en la acción. Se está diciendo que vamos, vamos a abrir las puertas. ¿Okay? Entonces, cuando utilizamos let's, es porque usted se está involucrando en la acción. Let's run. Let's go to the beach. Let's take a picture. Let's start the class. Vamos a iniciar la clase. Y acá tenemos eh, otro comando. Por ejemplo, look at the bird. Point to the everywhere. Entonces, eh, por ejemplo, para hacer la forma negativa, únicamente va a incluir, antes del verbo, va a colocar don't. Le voy a poner acá un ejemplo. Va a decir, don't, don't clean those windows. Don't clean those windows. Y ahí está la forma negativa. Únicamente va a incluir don't antes del verbo. 
done. Don't clean those windows. Esa sería como la forma negativa. ¿Cuál sería la forma negativa de pick up the trash? Don't pick up the trash. Excellent. Here, fácil. Don't pick up the trash. Muy bien. Bruna con Castilla. Solo el don se utilizaría. Don. Sí, porque es usar antes se lo usamos. El, utilizando en no lo utilizamos con he it, únicamente con es vamos a utilizar únicamente done porque se lo estamos diciendo al sujeto por ejemplo a él o a por ejemplo a, a ellos Entonces, en esta forma imperativa vamos a utilizar don't por ejemplo aquí don't put on your jacket no te pongas la Don't put on your jacket. ¿Qué tal en este caso, Mr. Josué? Don't take the clothes. Don't take the clothes to the bus. ¿Qué tal en este? Mm -hmm. Don't leave. Listen to the teacher. Excellent. Don't listen to the teacher. En este caso, cuando utilizamos let's dance, para hacer la forma negativa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mantener let's y únicamente vamos a agregar not. Let's not dance. Let's not dance. Otro ejemplo. Vamos a mantener siempre let. Vamos a agregar not. Let's not eat. En el caso de let's, let's not dance. Let's, let's not eat. Ok, no sé si tiene otra pregunta, mi señor José. ¿Qué sería, digamos, cuando yo me estoy incluyendo incluso en la oración, ¿verdad? Ah, en la oración. Es como que digamos, sí. vamos a comer, vamos a bailar, vamos a ejercitar, vamos a tener clase. Sería como, no. Ok. No sé si tiene otra pregunta, Mr. José. No, creo que eso sí está bastante bastante claro. Ok, bueno, entonces lo espero el día de mañana en la clase. Okay. Cualquier cosa, okay. ustedes sus órdenes y no dude, eh, si tiene alguna duda, con mucho gusto se la puedo solventar. Okay. Ya está okay. en clases o en el chat. Ok, muchas gracias. Pase feliz noche entonces. Excelente, thank you very much. Gracias.